നമസ്കാരം എല്ലാ വർഷവും ഓണക്കാലത്ത് അഗസ്ത്യാർകൂട വനമേഖലയിൽ നിന്ന് തിരുമുൽക്കാഴ്ചകളുമായി രാജകുടുംബത്തിനുള്ള തിരുമുൽക്കാഴ്ചകളുമായി കാണിക്കാർ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്താറുണ്ട് ഇന്ന് കാണിക്കാരെ വരവേൽക്കാനായി സ്വീകരിക്കാനായി കവടിയാർ കൊട്ടാരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആചാരം ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അനിഴന്തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മ തമ്പുരാൻ ഇളയരാജാവായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കായംകുളത്ത് രാജാവിൻ്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി തമ്പിമാരും ഇവിടുത്തെ പ്രഭുക്കന്മാരും നിരന്തരം വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ പ്രഭുക്കന്മാർ ആര് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ അതല്ല രാജ്യകാര്യ ചൂരണ അനുസരിച്ച് എട്ട് വീട്ടിൽ മാടമ്പിമാർ ആറ് കൂട്ടം പിള്ളമാർ ചെറുമാടമ്പിമാർ അവരാണ് അനിഴന്തിരുനാൾ തമ്പുരാനെ നിരന്തരം ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രമംഗലം എഴുന്നള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതായത് അനിഴന്തിരുനാൾ മാർത്താണ്ടവർമ്മ തമ്പുരാൻ കള്ളിയങ്കാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ മാടമ്പിമാരുടെ ആളുകൾ ഈ ക്ഷേത്രം വളയുകയും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വധശ്രമം നടക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അനുസ്മരണം എന്നോണമാണ് ശാസ്ത്രമംഗലം എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നിരുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഒരു തവണ തമ്പുരാൻ അനിഴന്തിരുനാൾ തമ്പുരാൻ കാട്ടാക്കട ഭാഗത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ശരിക്കും അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ മാടമ്പിമാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വധ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മാടമ്പിമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോട്ടൂർ വനമേഖല എത്തിയപ്പോൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ആ കോട്ടൂർ വനത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് അലയുകയും അലഞ്ഞു തിരിയുകയും അങ്ങനെ അറ്റത്തെ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ആവുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഈ കാണിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരികയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി താൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നാട്ടിലെ ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും കാട്ടിലെ ആളുകളെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ഊരുമൂപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാട്ടുതേനും പഴങ്ങളും ഒക്കെ തിരുമുൽക്കാഴ്ചയായി സമർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ കാട്ടുതേനും പഴങ്ങളും കരിക്കുകൾ കരിക്കും എല്ലാം ഭക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശപ്പ് അടക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം ഇല്ലാതാക്കി അപ്പോൾ അന്ന് ആ കാലം മുതൽ രാജകുടുംബത്തിനും കാണിക്കാർക്കും തമ്മിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ആരംഭിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസ്മരണം എന്നോണമാണ് കാണിക്കാർ തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുമായി ഓണക്കാലത്ത് കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇത് എന്നു മുതൽ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷേ ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ്
അച്ഛനോട് പറയണം കേട്ടോ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മ നല്ലോണം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വന്നിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്പലത്തില് എനിക്കൊരു സ്ത്രീയാണ് പ്രസാദം തന്നത് വലിയ ഒരു ഒരു അഭിമാനമായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയായി പ്രസാദം തന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വണ്ടിയിലല്ലേ വന്നേ ഇതാ പുറകോട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓണം ഇവിടെ തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓണം നമുക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടി നടക്കുന്നുണ്ടോ കഴിക്കൂല ഉപ്പ് പഞ്ചസാര പാല് മാവ് ഈ നാല് വെളുത്ത സാധനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ കഴിക്കൂല അത് നാട്ടിൽ വന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓരോ സൂക്കേടുകൾ വന്നത് നമ്മളിപ്പം പൊടി പിള്ളേർ വരെ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോ ആ ക്ഷീണിച്ചിട്ടായിട്ടില്ലേ ഈ കുട്ടമാതിരി മെടഞ്ഞ് 
പറ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത്തവണ ഓണത്തിന് നെല്ലിട്ട് പറയായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് കുട്ടകള് ഇത് പൂവെടുക്കാൻ നമ്മൾ അരിപ്പെട്ടി പണ്ട് ചോറ് വിഭാഗത്തിന് ചോറ് കൂടെ നമ്മൾ അരിപ്പെട്ടി എന്ന് പറയും അരിപ്പെട്ടി അത് ഈറയിലാണ് ശരിയാകുന്നത് അത് തേന തേന തേ മുള മുള ഒത്തിരിക്കാം പോയ്ക്കാന് പിന്നെ ഇത് മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക നമ്മുടെ ഓണത്തിന് മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക ഓണത്തിന് പോവില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കും ഇന്ന് തന്നെ മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് അതും കൊല കരിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് അവര് തന്നെ നമ്മള് ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമിച്ച് നമ്മള് പിന്നെ ചെറുതേനു ചെറുതേനു മാത്രമാണ് വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുക അത് അങ്ങനെ ഗൃഹത്തോട് അതിന്റെ ഭക്തിയായിട്ടാണ് ചെറുതേനു എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് എടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമിയുടെ വിഗ്രഹം പഴയ കാലങ്ങളിലെല്ലാം കുളിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചെറുതേനു മൂന്ന് പേര് ഒറ്റടി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച തേക്കടിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലേക്ക് പാലസ് അവിടെ പോയി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് വലിയ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഒരു ഉത്സാഹമായിരുന്നു നമുക്കന്ന് ഈ വലിയ ഡിസ്നി ലാൻഡിൽ പോവുകയും അങ്ങനത്തെ ഏർപ്പാടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ അവരറിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ മിറ്റം മുഴുവനും ഈ കാട്ടിലെ ആൾക്കാർ കാട്ടിൻ്റെ മക്കൾ പക്ഷെ അത് ഇവിടെയുള്ള അതേ ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ വേറെ ഒരു താവഴി ഇവർ ആ മിറ്റം നിറഞ്ഞ് കാണും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ചങ്ങാടത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ട് മുള കൊണ്ട് ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കി വരുന്നവരുണ്ട് കാട്ടിക്കൂടെ നടന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നിശ്ശബ്ദമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് ഇത്രയും പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അതിന് കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാണി മൂപ്പനും മൂപ്പത്തിക്കും 
കസവ് നേരിയത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിന് രണ്ടാം കട ഒരഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് അവർക്ക് പുളിയിലക്കര നേരിയത് ഇത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവരന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ടോഫി ഇതൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഞാൻ അവർക്ക് കാട്ടിലെ മക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും വെളുത്ത സാധനങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നാല് വെളുത്ത സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് വർജ്യമാണ് പാല് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ഈ മൈദ പോലത്തെ മാവ് ഇത് നാലും അവർ കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല അവരുടെ ആഹാര സാധനങ്ങൾക്ക് രുചി വരാനായിട്ട് തേൻ കാട്ടുമഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മാറ്റത്തെ നാരങ്ങ പോലത്തെ ചില ഈ പുളിഞ്ചിക്ക പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ പുളി വരാൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ അപ്പം അത് കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഇപ്പം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളില്ലേ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവർ കഴിച്ച് അവർക്ക് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കാടുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ ഇവർ ഇതുമാതിരി പോകുമ്പോൾ ചങ്ങാടത്തിൽ കയറും കാട്ടിലേക്ക് ഇത് ശബ്ദമില്ലാതെ അങ്ങ് കാട്ടിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് മറയും ഇപ്പോഴും ചില ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കാണി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ന് അവർക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം അറിയാം കാട്ടിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റാണ് അതിപ്പോൾ അവരുടെ പരാതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാട്ടിലെ അന്നത്തെ കാലവും അതിൻ്റെ അറിവും കുട്ടികൾക്ക് പോയി എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലവുമായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങും ഇങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു തൃശ്ശങ്കു സ്വർഗത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നവർ വേറെ ഒരു വിഭാഗമാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് മലയരേനും നാട്ടരേനും ഈ നാട്ടരേനാണ് ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് മലയരേന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വന്ന കൂട്ടം ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം അത് പിന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നാട്ടിൻ്റെ നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ലംഘിച്ച് അവരോട് അവർക്ക് വേട്ടയാടാൻ അനുവാദം വേണം അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വേട്ടയാടാൻ ഒരു സാങ്ച്വറിയിൽ അനുവാദം കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പിന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ പോയി ആ മുണ്ടനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കാട്ടിനകത്ത് ജീപ്പിലെ പാനുക്കും വലിയ പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചാടി ചാടിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അവരെ ഒരു സ്കൂളും ഒരു ക്ഷേത്രവും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ പോയി അവർ ചോദിച്ചു തമ്പരാറ്റി കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഈ ഈ വിഷമ വിഷമമാണ് ആ റോഡുകൾ കൂടെ ആനയും ഒക്കെ ഉള്ള റോഡാണ് പക്ഷെ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നോ എന്ത് മനോഹരമാണെന്ന് പ്രകൃതി അവിടെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കടയില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല മനുഷ്യനില്ല കാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകാൻ സാധിച്ചു അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വരണം കാണി മൂപ്പൻ സോ ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വലിയ സന്തോഷമാകും തമ്പിരാട്ടി വന്നാൽ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് മോഹമുണ്ട് നമുക്കും പ്രായമായിട്ട് വരുന്നു എങ്കിലും പോകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് പോകാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് 